కరిష్మా ఫర్నిచర్స్ అండ్ స్లీప్ వెల్ గ్యాలరీ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో అతిపెద్ద మెగా ఫర్నిచర్ షోరూమ్ కరిష్మా ఫర్నిచర్స్ మామద్ద టేక్ మంచాలు డబుల్ సింగిల్ కార్డ్స్ టేక్ దివాన్ కార్డ్స్ టేక్ సోఫాలు టేక్ డైనింగ్ టేబుల్స్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ టీపాయ్ రివాల్వింగ్ చైర్స్ కంప్యూటర్ స్టాండ్స్ స్టడీ టేబుల్స్ చెప్పుల స్టాండ్స్ వుడెన్ బీర్బాలు ఆఫీస్ టేబుల్స్ ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు ఈజీ చైర్స్ ఉయ్యాలలు మరియు ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ లభించును అంతేకాకుండా కడప జిల్లాలోనే స్లీప్ వెల్ గ్యాలరీ గల ఏకైక షోరూమ్ కరిష్మా ఫర్నిచర్స్ స్లీప్ వెల్ గ్యాలరీ నందు ప్రతి కొనుగోలుపై డిస్కౌంట్ మరియు ప్రత్యేక బహుమతి కలదు మీ అందమైన ఇంటికి కావలసిన నాణ్యమైన ఫర్నిచర్ కొరకు కరిష్మా ఫర్నిచర్స్ మెగా ఫర్నిచర్ షోరూమ్ కు విచ్చేయండి కరిష్మా ఫర్నిచర్స్ అండ్ స్లీప్ వెల్ గ్యాలరీ టీబీ రోడ్ ఆపోజిట్ మార్కెట్ యార్డ్ ప్రొద్దుటూరు ఫోన్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ త్రీ నైన్ మరియు నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ప్రొపరేటర్స్ ఎస్ అబ్దుల్ రసూల్ జి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రొద్దుటూరు తాలూకా ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు కొందరు ఉద్యోగులు గతంలో ఎన్నికైన ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ పాలక వర్గ కాలపరిమితి రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లోనే ముగిసిన ఇంకా ఎందుకు కొనసాగుతున్నారని ఎన్జిఓ సంఘ సభ్యులైన గజ్జల చంద్రమౌళి ఎస్ హుస్సేన్వల్లి చిన్న కృష్ణారెడ్డి హరినాథ్ రెడ్డి రామ్మూర్తి రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం శివారెడ్డి మరి కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ ఎన్నికల వ్యవహారంపై స్థానిక కృష్ణాలయంలో వీరు బుధవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ నిబంధనల మేరకు పాలక మండలి కాలపరిమితి ముసిన వెంటనే సభ్యత్వం రెన్యువల్ కొత్త సభ్యుల చర్యకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి చట్టబద్దంగా ఎన్నికలు జరపాల్సి ఉన్న జిల్లా అధ్యక్షులు స్థానిక ఎన్జిఓ నాయకులు కుమ్మొక్కై వాటిని జరపకుండానే ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయని చెబుతున్నారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సభ్యులను సమావేశపరిచి వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోకుండా పాత కమిటీని ఎలా కొనసాగించేలా నిర్ణయం తీసుకుంటారని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు పొద్దుటూరు తాలూకా ఎన్జిఓ ఎన్నికలు తక్షణ నిర్వహించాలని అడిగితే జిల్లా అధ్యక్షులు కేవి శివారెడ్డి వ్యవహరిస్తున్న తీరు సరిగా లేదని వారు ఆరోపిస్తున్నారు తీరాన్ని అందరం మేము కమిటీ సభ్యులను కొంతమంది వెళ్ళి జిల్లా అధ్యక్షుని ఎన్నికల తేదీ అడిగినాం సార్ అడిగితే ఎలక్షన్ అయిపోయినాయి లేవు ఎలక్షన్ లేదు ఏం లేదు రాసేసుకుంటాము మీకేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏం చేసుకుంటారో తేసుకోకండి అది ఇంకా దీని గురించి ఏం లేదు అయిపోయింది మీరు ఎవరు అసలు మీరు సభ్యులే కాదు దీంట్లో అనే విధంగా అతను నిరంకుశంగా ఇంతవరకు ఏ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాట్లాడని మాటలు ఈ విధంగా ప్రస్ టైమ్ ఎందుకంటే ప్రస్తుత తాలూకా అధ్యక్షుడితో డబ్బులు కొన్ని వాళ్ళ మధ్య జరిగినటువంటి సంబంధాలతో అతను రహస్యంగా మేము బాడీ పాత బాడీనే రాస్తాము మేమేదో ప్రకటించుకున్నాము కొన్ని పేర్లు అనే విధంగా ఇప్పుడు అతను నిన్న జిల్లా అధ్యక్షుడు మాకు తెలియజేయడం జరిగింది లేదు సార్ అట్లా లేదు సార్ లేదు సార్ అట్లా ప్రకటించడానికి లేదు ఎందుకంటే మామూలుగా అనేది మామూలు మా బైలా ప్రకారం సర్వసభ సమావేశము ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించాలి అట్లీస్ట్ కనీస ఎలక్షన్ సమయంలో అయినా సర్వసభ సభ నిర్వహించి అంత ఇనామస్ చేసే ధైర్యం ఉంటే జిల్లా అధ్యక్షుడు సర్వసంఘ అంటే ఆల్ ఏడు వందల మంది ఉద్యోగాలకు ఇన్ఫర్మ్ ఉద్యోగస్తులకు ఆ సమావేశం నమ్మని ఇన్వైట్ చేయాలి ఇన్వైట్ చేసి అందులో ప్రకటించాలి కమిటీని ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఎలక్షన్ జరగకుండా ఉండే ఆప్షన్ అయితే అది ఒక్కటే ఉందన్నమాట మన బైలా ప్రకారం మా ఎన్జిఓ బైలా ప్రకారం ఉండే ఒకే ఒక అవకాశం ఏమంటే మొత్తము సభ్యులందరికీ పలాన్ తేదీన ఎన్జిఓ హోంలో సమావేశం ఉందని తెలియజేసి ఆ సమావేశంలో యునానిమస్గా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాము సభ్యులుగా మీకు ఎవరు అభ్యంతరం లేదని తెలియజేసి అప్పుడు మాత్రం యునానిమస్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి రహస్యంగా చేసుకునేది అంటే స్వార్థపూరితంగా లోప పూజిస్తాయి వీళ్ళు డబ్బుల కోసం కక్కుడు పెట్టి వీళ్ళంతా వీళ్ళు స్వార్థంతో అధికారం కావాలా పోస్ట్ మేము మా వాళ్ళే ఉండాలా మేమే ఉండాలా ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రజాస్వామ్య విధంలో కాకుండా ఒక నిరంకుశంగా చేయాలనే వ్యక్తి ద్వారా చేసినట్టు మాకు చెప్పినాడు సార్ ఓవరాల్ గా మాకు చెప్పినాడు మీకు బయట బయట అయితే ఏం బయట రాలేదు మేము అదే విషయమే క్లారిఫై కోసమే ఇప్పుడు అదే జరగబోతుంది ఎందుకంటే అతను మేము మా సభ్యులు సాక్షులు అనమాట మేము పోయి అడిగినాం అనమాట చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే నేను సెప్టెంబర్లో టైం అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి అడిగితే జనవరిలో నాతో చెప్పినాడు జనవరిలో ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేస్తాము అని లేదు వెయిట్ చేసినాము జనవరి అన్నాము తర్వాత సరే ఫిబ్రవరి అని అడిగాము నిన్న పోయి అడిగితే ఏ లేదు మేము ఎలక్షన్ ప్రకటించేసినాము మా బాడీ అయిపోయింది స్టేట్ బాడీకి లిస్ట్ పంపించేసినాము ముందే మా వాళ్ళు వచ్చి రాసుకొని వచ్చినారు అన్నాడు ఎట్లా రాస్తారన్నా అది ఎంత అన్నాయమో తప్పు కదా అది మాకు మేము సార్ సార్ తీసుకోలేదు సార్ ఇంకా దీని మీద మా డిమాండ్ ఏమంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఇలాంటి విధానానికి మా ఉద్యోగులందరికీ అవమానం చేస్తున్నార
కార్యవర్గము సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన వాళ్ళ కాల పరిమితి ముగిసింది కానీ అది ముగిసిన తర్వాత కూడా ఇంతవరకు ఎలాంటి అనౌన్స్ చేయడం కానీ ఎలక్షన్ పదాల రోజులు ఉంటుంది మేము పెడతామని కానీ ఎలాంటి పని కూడా తెలియజేయలేదు తర్వాత పోతే వాళ్ళు వీళ్ళు పోయి అడిగారు అడిగితే ఏం చెప్పినారు జనవరిలో ఎలక్షన్ పెడతాము మీకు ఏం ఇబ్బంది లేదు జ జరుపుతామని అన్నారు జనవరిలో జరపలేదు తర్వాత ఫిబ్రవరిలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గజల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జిల్లా బాడీని అడగడం జరిగింది కానీ జిల్లా బాడీ వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఏమన్నారు ఫిబ్రవరిలో ఎలక్షన్ చెప్తాం అన్నారు సరే స్టేట్ బాడీ అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్షన్ చెప్తారు కదా అనే ఉద్దేశంతో నెగ్లెక్ట్ చేశారు ఈ విధంగా వాళ్ళు నిన్న కడప కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళి కడపలో అడగడం కూడా జరిగింది జరిగితే అతను ఒకటి అంటున్నాడు మేము రాసుకున్నామని ఒకసారి చెప్తాడు ఒకసారి మేము రాసుకుంటే ఏం చేసుకుంటారు మీరు కోర్టుకు పోతే మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు పడుతుంది మాట కూడా చదిరిపోతుంది మీరు అంతే అనేటట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఒక సభ్యత్వం తీసుకునే వ్యక్తికి మూడేళ్ళు అతని గుర్తుంది కానీ రెన్యువల్ చేసుకునే దానికి టైం నువ్వు పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు రెన్యువల్ చేసుకోండి సభ్యులు అనే విషయం నువ్వు తెలియజేయలేదు కొత్త వాళ్ళను చేర్చుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి కూడా నువ్వే పత్రికా ప్రకటన చేయలేదు కొత్త వాళ్ళు చేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితి చాలా శోచనీయము ఉద్యోగస్తులను వాళ్ళ ధర్మాన్ని కాల రాసినట్టు అవుతుంది వాళ్ళ ఉన్నటువంటి విద్యుత్తు ఈ దీనితో మీరు ఎంతో అగౌరవపరిచేటువంటి వాళ్ళు అవుతారు ఉద్యోగస్తులు అందరినీ కూడా నువ్వు ఏ రోజైతే మీటింగ్ పెట్టి నువ్వు పత్రికా ప్రకటన చేసి నువ్వు ఎలక్షన్ డేటు నామినేషన్ డేటు విత్ డ్రాయల్ డేట్లు నువ్వు ఇచ్చినట్టే ఉంటే ఈరోజు ఈ దుర్గతి పట్టదు ఈరోజు ఈ దుర్గతి పట్టడానికి కారణం ఎవరు కడప శివారెడ్డి ఆయన నియంత్ర పాలన చేస్తున్నాడు మనిషి ఆ విధంగా కూడా దుర్మార్గంగా పోవడం అతను పోయేది కూడా దొడ్డిదారనే ప్రతిసారి పొలిందర ఎలక్షన్ జరిగినా ఇక్కడి నుంచి మంచం తీసుకుపోయి దొంగోట్లు వేపిస్తాడు రాయచోటి ఎలక్షన్ జరిగినా ఇక్కడి నుంచి పొద్దుటి నుంచి జనాలు మూడు కారణాలు రెండు అనడం వాళ్ళని తీసుకొని చేయడం పొద్దుటి ఎలక్షన్ లాస్ట్ టైం జరిగినా కూడా ఆ రోజు కూడా ఈయన పోటీ పెట్టినప్పుడు మేము ఈయన ప్యానెల్లోనే ఉండేవు అప్పుడు కూడా దొంగోట్లు వేయడం జరిగింది కానీ ఇలాంటి దుస్థితి రాకూడదు న్యాయంగా ఎలక్షన్ జరగాల నిష్పక్షపాతం జరిపి ఎవరైతే ఎన్నికవుతారో వాళ్ళను నువ్వు ప్రకటిస్తే నీకు ఎంతైనా గౌరవం ఉంటుంది 